بسم الله الرحمن الرحیم قدرمان شاگردان و هیلمان نیم چه روغ جوڑ او د صحت جامع مو پتانوی ز سلیمان مومن نن بیا استاسو د یولسم ټولګی د انګلیسی ژبې د استاس په توګه تاسو سره همکاری قدرمان شاگردان او هیلمان نیم چې تاسو خپل کورنۍ دنده په سمه توګه ترسره کړی وي او خپل درسونه مو زده کړی وي زمونږ تیر درس په ورډ سټډي په برخه کې و چې د هغې اړوند کوم لغاتونه چې و هغه مونږ او تاسو ولوست معنا هم کړه او هغه په مثالونو کې وکارول او نن زمونږ او تاسو نوی درس هم عنوان هم د ورډ سټډي په نامه دی چې د لغاتونو مطالعه ده اوه مصفه یونیت وان لومړی برخه لیسن تری دریم درس قدرمان و شاگردان و خپل کتابونو تا متوجه و سی او کل چی تاسو کتابونو تا ما دا تلیزون پا پارده بانده گوری نو خپل درسی مواد لزانه سر ولری کتاب قلم کتاب چه او دیر پا زیر سر و گوری او ترسو یو سشه زده کری پیج نمبر سیون و مصفه ورد ستری دلوغاتونو مطالعه چوز ان فل ان در رایت وردز صحی لغات انتخاب کرده او په سمه توګه په خانه خالی کې وکارول لغاتونه زه تاسو ته لولم د بلګې په توګه یو څو مثالونه به مونږ او تاسو په تخته باندې کار کو او د دې باقی کوم خانه خالی چې دا به د کورنۍ دندې په توګه تاسو ته وسپارل شي لکه پوت اوت ویستلو ته وای کالی ویستلو ته تور سفر کول ته وای سیاحت ته تللو ته وای ډیل ویت مخامخ کېدل مبارزه کول ریسکیو نجات ورکول جغورنه ورکول او سپل هم تویدل د زمکی په ساته باندې او سشه تویدل فایر ستیشن د ورلګونې مرکز پریپوزیشن اضافه حروف رنگ معنا درجه اپریټر معنا تنظیم کوونکی کنټرول کوونکی کیمیکلز معنا کیمیاوی مواد اکسیدنټلی معنا په اتفاق سره یا ناڅاپه ناګهان اوت اند اوپن په بیرونه فضا کې مینیمم معنا حد اقل فایر ستیشن د ولګونې مرکز او اکستریملی بې له حده نو مونږ او تاسو راځو د دې یوه جمله دوه درې جملې د بیلګې په توګه استعمالوو او وروسته له هغې به تاسو کورنۍ دنده وي چې دا پاتې برخه مختوي سي لکه مونږ او تاسو سره دلته په اوله جمله کې خانه خلی ده فایرمن آفن آفن خانه خالی پیپل فرام برننگ بیلڈنگز فرام برننگ برننگ بیلڈنگز گوری فایرمن آفن خانه خالی پیپل فرام برننگ بیلڈنگز یعنی یو شخص یا اطفایه چی هغه شخص ده چی خلق دیسی شخص غوری نو ده ده زواب باید منگ او تاسو پده خانه خالی که ولی کو ده ده زواب ده پارا منگ او تاسو سرا خل لغات یا ده ده پارا مناسب لغات سه شده ریسکیو یعنی فایرمن آفن معمولا ریسکیو ریسکیو نجات ورکوی پیوپل هغه خلکو تا چی هغه ده سختمانونو پا ارلگوانه که بند پاتی شوی بی بلا موضوع منگه و تاسو سره دا What is دوائی ما جمله What is What is his What is his خانه خالی In this In the army In the army او ورپسیه He has major. خا. گرانو شاگردانو دلت تاسو خ متوجه و سی. What is his? دهاغی س. من او تاسو وای چه دهاغی رود با یا درجه س شده. دادید پر با من او تاسو سر مناسب کلمات سوی رنگ. دهاغی مرتبا یا دهاغی رود با س شده پا 
آرمی یا په اردو کې نو مونږ او تاسو وایو چې میجر میجر مونږ او تاسو څه شته وایو په لنډه وانا مونږ او تاسو وایو جګړن ته مونږ او تاسو څه وایو میجر وایو صحیح ده دریم جملې ته راځو په دریم جمله کې د هر یو پارټ ما یو یو جمله را اخیستې ده د مثال په توګه باقی تاسو کورنۍ دنده ده د خانه خالی ایج فار جوینګ د آرمی ایج فار جوینګ د آرمی یعنی حد اقل د اردو د اردو سره د داخلی یا د یو ځای کېدلو دپاره عمر څه شی وي هغه اتلس کلنۍ ده نو تاسو وګورئ چې په دې لغتونو کې مناسب کم یو دی د خنخلی دپاره مونږ او تاسو مینیمم حد اقل باید تاسو اتلس کلنه اوسئ چې تاسو په اردو ته ځئ او هغې سره مثال هلته شرکت کوئ نو د دې دپاره مونږ او تاسو راځو د مینیمم مینی مم یعنی حد اقل ستاسو عمر باید اتلس کاله وي تر څو تاسو وکولی شئ چې په اردو کې داخل شئ او وطن لپاره خدمت وکړئ نو ګرانو شاګردانو د دې خانخالیانو هغه پاتې برخه چې ده د اوومې صفې ورلډ سټډي برخه دا ستاسو د کورنۍ دندې په صفت تاسو ته او ډېر په غور سره او په دقت سره دا ډک او زده کړي ګرانو شاګردانو رازو خپل بل درس ته صفه تاسو را واړوئ یونیټ ایټ یونیټ وان لومړۍ برخه پیج زمونږ او ستاسو څو هم شو اتم صفې ته مونږ او تاسو راغلو او انوان هم زمونږ او ستاسو ګیونګ انسټرکشنز انوان زمونږ او ستاسو څه شی دی ګیونګ انسټرکشنز Giving instructions په لنډه وینا باندې معنا هدایت ورکول یو چا ته تاسو هدایت یا معلومات یا لارښوونه کوئ نو دې ته مونږ او تاسو څه وایو ګیونګ انسټرکشنز نو راځو خپل انوان لیکو ګیونګ انسټرکشنز هدایت ورکول ښه ګرانو شاګردانو مونږ او تاسو په خپل ژبه هم یو چا ته وایو هدایت ورته ورکوو چې دا کارو کې دا کارو نه کی په همدې ډول په انګلیسي کې مونږ او تاسو د ګرامر یا د قواعدو په برخه کې هم یو مهمه موضوع لرو چې هغه د امپراتیو سینټنس په نامه یادېږي دا موضوع باید زه تاسو ته واضح کړمه چې دغه عنوان د څه شي په نامه یادېږي امپراتیو سینټنس ها ګرانو شاګردانو امپراتیو سینټنس مانا امریا جملې چې کله مونږ په یو چا باندې امر کوو چې یو کار تر سره کی هغې ته هدایت ورکوو نو دغه شان جملې په ګرامر لحاظ د څه شي په نامه یادېږي د امپراتیو سینټنس په نامه یادېږي امپراتیو سینټنس یو تعریف مونږ او تاسو کوو او وروسته د هغې په مثالونو باندې خبرې کوو مونږ وایو چې Imperative sentences are those sentences which shows which shows request or suggestion امریه جمله بارد دی لحاق جملات سخه چه هغا تقاضا یا لارخونه یا پیشنهاد یو چاتا که چیری منگ او تاس کهو نو ده دغا جملو سخه سکهو استفاده کهو نو منگ او تاسو رازو ده دی پا مثالونو باندی کار کهو اول مثال تا منگ او تاسو رازو کلا چه منگ او تاسو یو چا باندی امر کهو یا ده غی سخه تقاضا کهو چه او کارو کی لکه منگ او تاسو ارتوائیو چه open open the door Open the door مانا دروازه خلاصه که Open the door مانا دروازه خلاصه که نو دغا جمله زمنگا استاسو ده Imperative sentence پنامه یادیگی چه منگا پا دی جمله که یو چاتا امر کده 
چې یو کار تر سره کی لکه مونږ او تاسو یو بل موضوع چې مونږ او تاسو ور باندې غږیږو کیدی شي په دې کې زمونږ او تاسو جملات منفی وي لکه مونږ وایو چې ډونټ اوپن د ډور ډونټ اوپن د ډور دروازه مخلاصه نو دا یو منفی امره جمله ده چې مونږ او تاسو یو چا ته وایو تر څو یو کار تر سره نکی خو په مثبت حالت کې مونږ او تاسو په یو چا امر کوو چې یو کار تر سره کی په همدې شان مثالونه تاسو کتاب کې ورکول شوي دي تاسو ورته ښه ځیر شئ لکه دلته ویلې دي پارټ وان کې چې دو یو نو دیس آیا تاسو په دې باندې پوهېږئ کراس مانا تېرېدل د یو څخه عبور کول تېرېدل ډو ناټ کراس دا ترافیکي نښې دي بعضا امرې جملې په ترافیکي نښو کې او زیاتره یو کار چې ممنوع وي د هغې دپاره هم استعمالېږي لکه د مثال په توګه تاسو زیاتره ځایونو کې کېدی شي له دې سره مخ شوي یاستئ چې ډونټ سموک ډونټ سموک یعنې د سګریټ سګریټ څکولو څخه جدن خودداري وکړئ یا منع دی ډونټ سموک یعنې سګریټ مسکئ نو په همدې شکل باندې تاسو دې مثالونو ته وګورئ سینټ ا فایر انجن کویکلی پریز هری وای د اور لګونې یو بسته یا انجن یا ماشین تاسو ولګئ ډیر په عاجلان یا ډیر په چټکۍ سره پلیز هری تاسو څخه تقاضا کیږي یا لطفا دغه کار زر تر زر تر سره کوي ډونټ ویسټ انی ټایم یعنې وخت مه ضایع کوئ په تاسو باندې امر شوی ډونټ ویسټ انی ټایم وخت مه ضایع کوئ ډونټ وري او پریشانه هم مو سئ ټرن آف د ټي وي بیفور یو ګو آن سلیپ مخکې له دې نه چې تاسو ویده کېږئ خپل تلویزیونونه خاموش کوئ ډونټ سموک سګریټ مس کوئ لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي ډونټ لیټ د چلډرن پلی ویت میچز ماشومانو ته اجازه مو ورکوئ چې د اور لګیت سره هغې لوبې وکړي ځکه چې دا واقعا چې یو خطرناک کار دی کېدی شي له دې نور حوادث هم څه شي رامنځته شي نمبر ټو دویم برخې ته راځو یو کن میک د سینټینسز ان د باکس تاسو د دې کوم بکسونه چې تاسو په خپل دغه صفحه کې ګورئ د کتاب پر مخ تاسو کولی شئ چې د دې نه جملات جوړ کړئ سټرانګر بای یوزنګ او دا جملې کېدی شي قوي تره هم شي د دې لغاتونو په استعمالولو سره لکه آلویز او نیور ځکه چې دغه جملات چې دا زمونږ او تاسو په الفاظو باندې تاکید کوي چې یو کار مونږ او تاسو تر سره کړو او که نه لکه دا دواړه زه تاسو په مثالونو کې کاروم لکه مونږ او تاسو یو چا ته وایي چې ته باید همیشه لمونځ وکړې نو ته ورته وایي چې یو ماست آلویز یو ماست آلویز یو ماست آلویز پری ته باید تل لمونځ وکړې یعنې همیشه د همیشه وخت لپاره ته باید تل لمونځ وکړې او بله جمله مونږ او تاسو سره څه شی ده نیور یو ماست نیور You must never, never smoke. You must never smoke. او تو باید هیچ کلا سیگریت ونس کی. یعنی کلا چی منگ او تاسو دی او خکار دی پار سوخ تشویق او او غالو چی دی همیشه یا تل داگه کار تر سره کی دی آلویز نا کار اخلو او که چیری او چوک دی کار نمان کهو نور تاویو چی نیور یعنی هیچ کلا دا کار مکوا. Uh, always hurry hamesha misal de o kas tadiwi ya jalaiwi never waste any time hech kala ham ta pa khpal waqt bezaya mate rawa can you make uh, the other sentences in the box too stronger aya ladina ham taso qawi tar jumli joda kawale joda joda walai shay no taso de de box ke che taso ta kum lawatuna dar kawal shi widi de pe istifade sara taso دغه جملات تکمیل کړئ او زده یې کړئ نو د په دې تمرین کې هم تاسو کار وکړئ نو قدرمنو دوستانو زمونږ درس همدلته پای ته رسیږي هیله مند یم چې یو څه شی مو زده کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه څنګه چې ما تاسو څه ویلې د اوومې صفې دغه خانه خالیانې چې دي دا تاسو باید په ډېر دقت سره ډکې کړئ او زده یې کړئ زمونږ درس هم دلته پای ته رسیږي تر بیا چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږمه تاسو په پاک الله سپارمه ښه وخت کامیابي مو غواړم خدای پهمان